में क्यों बैठी हो मुझे महाराज से मिलना है गाड़ी क्यों रोक दी सरकार बीच रास्ते में एक बच्ची बैठी है क्या किया मुझे सरकार से मिलना है हमारे सामने लाओ बेटी हमसे कुछ कहना चाहती है हाँ महाराज मैं आप ही से मिलने आई हूँ बहुत दूर से आई हूँ देखो तो कितनी थक गई हूँ वो क्या बात है बेटी जो तुम्हें इतनी दूर ले आई और वो भी हमारी तलाश में मैं बिल्कुल अकेली हूँ महाराज इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं है माँ बाप बहन भाई सब नहीं है जब मैं बहुत रोने लगी तो किसी ने बताया की तुम महाराज के पास चली जाओ वो तुमको अपनी बेटी बना लेंगे और ये सुनते ही तुम एक लंबे सफर पर रवाना हो गए हाँ महाराज अगर आपने मुझे बेटी नहीं बनाया तो जानते हैं क्या होगा मुझे वापस जाना पड़ेगा और थक कर रास्ते में कहीं मर जाऊंगी <laughs> ना बेटा अब तुम्हें वापस नहीं जाना पड़ेगा चलो हमारे साथ <laughs> महाराज इस नाम की भी एक बड़ी कहानी है तुमने आज हमारी जान बचाई है कहो क्या इनाम चाहते हो अपना खिदमतगार बना लीजिए महाराज और कुछ नहीं चाहता इसे अपने साथ महलों में ले चलो महाराज महल दरबार में ऐसी बातें नहीं होना चाहिए जिसके खानदान का मालूम नहीं कि अच्छा है या बुरा ये पता नहीं कि कहां की रहने वाली है माँ बाप कौन है ऐसे लोगों को महल में आकर देना ठीक नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं दीवान जी कि अच्छाई और इंसानियत सिर्फ महलों में है झोपड़ों में नहीं मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं महाराज कि शाही यतीम खाना भी तो है वही क्यों ना भेज दे जाए इस लड़की को इसने अपने महाराज से एक बात की मोहब्बत मांगी है दीवान जी और वो राजा ही क्या है जो एक नन्ही सी बच्चे को मोहब्बत की भीख देने से झिझक जाए दीवान जी आप जा सकते हैं नाना मैं हर रोज इसी वक्त यहाँ आकर आपके बुलावे की राह देखूंगी जगह होती है ये महल है यात्रा है तो महल थोड़ा सी होगा तो अष्टवर्ष
बोलो तुम और किसकी इजाजत से तुमने हमारे इलाके में गोली चलाई है और तुम जिससे बात करने की भी तमीज नहीं कौन है तुम मेरा घोड़ा कहाँ नहीं जा रहा है ये हमारा इलाका है यहाँ हमारी हुकूमत है यहाँ जो भी चीज आ जाए वो हमारी हो जाती है यहाँ जो चीज आ जाए वो तुम्हारी हो जाती है तुम्हारी नहीं आपकी को हमारे ख्याल में तुम्हें तो एक चीज ही हो एक जबरदस्त चीज ही हो इतनी नाजुक और प्यारी उंगलियां हैं कि अगर थप्पड़ लगा भी दो तो हाथ से उंगलियां निकलकर हमारे चेहरे पर ही लगी रहेंगी लड़कियां लड़ाई झगड़ा उससे करती हैं जिससे मोहब्बत करती हूँ और अभी तो हमारी तुम्हारी जान पहचान भी नहीं हुई कौन है तुम कौन हूँ मैं अंधे हो दिखाई नहीं देता आ, अब दिखाई दिया जान आसमान से उतर कर जैसे एक लड़की के कंधों पे टिक गया और ये काली घटा जो चांद की पेशानी चूम रही है अच्छा सुनो अगर मैं ये कह दूं कि तुम मुझे बहुत प्यारी लगी हो तो क्या कहोगी जवाब में मैं तुम जैसे से बात करना अपनी तोहही समझती हूँ डाकू कहीं की तुम भी तो एक डाकू हो हम पहाड़ी डाकू हैं तुम मैदानी डाकू हम घोड़े चुराते हैं और तुम दिल चुराते हैं मेरा घोड़ा मुझे वापस कर दो मेरा दिल मुझे वापस कर खबरदार जो ऐसी गलत क्या बातें की जुबान खिंचवा लूंगी जानते नहीं मैं कौन हूँ यही तो मैं कब से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कौन है जबान खिंचवाने वाली मैं राजकुमारी हूँ मैं राजकुमारी हूँ राजकुमारी 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 जी इतनी खूबसूरत होकर भी तुम्हें झूठ बोलना नहीं आया हम जानते हैं कि महाराज की कोई औलाद नहीं मैं राजकुमारी हूँ जरूर जरूर आप राजकुमारी हैं इसलिए तो हम आपको दावत देते हैं और चाहते हैं कि आप हमारी मेहमान नवाजी को भूल करें मगर हमें ये दावत को भूल नहीं तो जाइए हमारे इलाके में जो भी आ जाए उसे हमारा हुक्म मानना पड़ता है आइए बैठ Oh. 
जाने ना पहचाने मोहब्बत मोहब्बत तो ऐसी हो कोई जाने ना पहचाने मोहब्बत तो ऐसी हो कोई जाने ना पहचाने मोहब्बत तो ऐसी हो कोई जाने ना पहचाने मोहब्बत तो ऐसी हो हमारी मेहमान नवाजी पसंद आई सेब खाइए राजकुमारी साहब ये जिस पेड़ के हैं उसे मैंने अपने खून से सींचा जी एक बात आ, मेरी उंगली में चोट आ गई थी और 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 सुनिए उस सेब के पेड़ के नीचे मैंने अपना जख्म भरा था ये तुम्हारी शरारत थी बगैर इजाजत के फाड़ने वाले को गोली मार दी जाती है अगर मैं पिस्तौल का मुंह ना फेर देता तुम यही जल्दी हो जाती <laughs> देख लिया अपनी शरारत का नमूना अब मैं चलूंगी कैसे चलने की जरूरत ही क्या है <laughs> तुम्हें तो उठाने का बहाना चाहिए चुटी क्यों तो हल्की तो हो नहीं तो कहा किसने था उठाने को ये लो गुस्से में तो तुम प्यारी लगती ही हो तुम्हारी हंसी ने तो गजब भी खा दिया Thank <laughs> you. 
हमारा इलाका नहीं हमारी स्कूलों से यहाँ घोड़े भी हमारे इशारों से चले मेरे पास घोड़े नहीं जो तुम्हारे इशारों से चले चुरा कर दिल को यू आखें चुराना किस चीज का है जरा सी बात पर ये रूठ जाना किससे सीखा है चले जाना तुम दूर बड़े शौक से हो दूर हाय मेरा दिल मुझे वापस कर दो तो मेरा दिल मुझे वापस कर दो ओ चले जाना तुम दूर बड़े शौक से हो दूर हाय मेरा दिल मुझे वापस कर दो मेरा दिल मुझे वापस कर दो तो जा नहीं पाओगे तो जा नहीं पाओगे चोरी चोरी गए भी तो फिर यहीं आओगे वो चोरी चोरी गए भी तो फिर यहीं आओगे दिल दे के जुदाई मुझे नहीं मंजूर है मेरा दिल मुझे वापस कर दो तो मेरा दिल मुझे वापस कर दो चले जाना तुम दूर बड़े शौक से हुजूर हाय मेरा दिल मुझे वापस कर दो मेरा दिल मुझे वापस कर दो ओ जरा कहे तो ये तिरछी नजर से के हमको सताए ना जरा कहे तो ये तिरछी नजर से के हमको सताए ना के हमको सताए ना मैं हूँ कोई वैर तो ये छेड़ मुझे भाई ना हो मैं हूँ कोई वैर तो ये छेड़ मुझे भाई ना मैंने फीस लगाई हुआ मुझसे कसूर है मेरा दिल मुझे वापस कर दो तो मेरा दिल मुझे वापस कर दो ए चले जाना तुम दूर बड़े शौक से हुजूर है मेरा दिल मुझे वापस कर दो मेरा दिल मुझे वापस कर दो महाभारत के जमाने में भीमसेन साहब की मुद्दत की पारिश किया करता था और मेरा बाप का बाप अपने ये दादा दादा पलासी की लड़ाई में जंगी खो की मारिश किया करता था इसलिए मेरा नाम भीम पलासी रखा गया आप मुझे भीमो कही भीम क्या क्या करने आए राजकुमारी को वापस लेने आया राजकुमारी कौन राजकुमारी ये राजकुमारी है महाराज की मोह बोले बेटी यही सुनो देखा चल फिर अच्छा तो फिर महल में ही आना पड़ेगा दूसरी मुलाकात के लिए पहलों के दरवाजे चोरों पे नहीं खुला करते कोई बात नहीं हम कोई खिड़की या छोरों का ही ढूंढ लेंगे छोटे सरकार आपको बड़े सरकार याद फरमा रहे हैं आपने मुझे बुलाया हाँ वही बस तुझे बेटा ये रियासत खतरे में पड़ रही और भाग्य हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा और भागी महाराज को कत्ल कर देंगे वक्त मैंने अपनी जान से लापरवाह होकर बगावत को उस तूफान को रोका था इस लड़ाई में मेरा यह हाथ ये टांग और ये आंख जाया हो गई लेकिन मैंने रियासत को बता लिया 
इसी कुर्बानी से खुश होकर महाराज ने मुझे इजाजत दी लेकिन आज क्या बात आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं ये कि आज फिर हुकूमत और महाराज की जिंदगी खतरे में पहाड़ी कबीलों ने किसी को रियासत में भेजा है कि वो महाराज को कत्ल कर डाले और मैं ये चाहता हूँ कि आज जबकि मैं आज महाराज की हिफाजत का भीड़ा तुम उठाओ आपके हुक्म की तामील करना मेरा फर्ज है तो प्रतिज्ञा लो कि महाराज की खातिर तुम्हें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो दरेक न करो आपकी जाबाजी और दिलावरी की कसम खाकर कहता कि जब तक मेरे दम में दम है महाराज फ्रांस ना आने दूंगा शाबाश आपकी इसी तलवार से महाराज पर वार करने वाले की गर्दन फिर से अलग कर दूंगा बेटा तलवार एक डरपोक का पहला और एक बहादुर का आखिरी सहारा है इसे वही रख दो बहादुर इसका सहारा उस वक्त लेता जब वह हर कोशिश में नाकामयाब हो बहुत अच्छा पिता बगैर इजाजत के भागने वाले को यहाँ गोली मार ये हमारा इलाका यहाँ हमारी हुकूमत है हमारे हुक्म के बगैर तुम खड़ी भी नहीं रह सकती तुम्हें गोली लगी गिर जाओ मुझे गोली लगे लिखाने के लिए महाराज ने हमें राजमहल बुलाया है ओ, तो राजकुमारी को पढ़ाने के लिए आप राजमहल जा रहे हैं उस्ताद जी हमारे मेहमान हैं। इनकी जरा अच्छी तरह से खातर तवाजो करें। आइए
सीढ़ी खड़े हाथ नीचे पैर अंदर कभी हंस नहीं बनता जाहिल हमेशा जाहिल रहता तुम कभी राजकुमारी नहीं बनते तो जी आप ही राजकुमारी बन के दिखा दीजिए अगर आप औरत के कपड़े पहन ले तो सचमुच औरत हो जाए हमें महाराज का हुक्म है देखिए उस्ताद चाहे आप इस लड़की को भूसा मारिए चाटा मारिए हंटर मारिए कुछ भी मारिए मगर इसे राजकुमारी बना के चलिए उस्ताद जी यह हमारा इलाका यहाँ हमारी हुकूमत गलत हुकूमत हमारी रही क्योंकि हम तुम्हारे उस्ताद तुम्हारे बाप के भी उस्ताद इसलिए हमारी हर हुकुम की तमीज है बहुत अच्छा उस्ताद जी उस्ताद जी क्या कोई ऐसा तरीका नहीं क्या आप दूर खड़े रहकर मुझे सिखाए हमारी उस्तादी में यही एक तरीका है जिस किसी लड़की को रात के उठते सीधे तरीके सीखने हो वो हमें उस्ताद माने और सुन उस्तादों के सामने सर झुका के बात करते इतना नहीं क्या तमीज दिया <laughs> महाराज के हुक्म से इन्हें तमीज सिखा रहा था महाराज की आड़ लेकर तुम बहुत बदलगाम हो रहे हो तुम्हें ठीक करना ही पड़ेगा आप ठीक करेंगे हुकूमत तो यहाँ महाराज की चलती है महाराज से सब पर ही बैठते हैं और हुकूमत मेरी चलती है लो जी। मेरा कोई आदमी नहीं उस्ताद जी की खातिर दरवाजों में कोई कमी न रहे दीवान की ऐसी खातिर करूंगा कि याद रखेगा ले चलो राजकुमारी जी आपके उस्ताद जी को उन्होंने रीत के पिंजरे में डाल दिया है हाँ जी हाँ वो खतरनाक रीत जो आज तक कई आदमियों को मार चुका है गान गिन सुनना फिर फुर फर छिन चुनना क्षमांजली परवाना आया क्षमांजली ओ क्षमांजली परवाना आया क्षमांजली ओ की आग में जल जाने को आज कोई दीवाना आया आज कोई दीवाना आया चमांजली चमांजली परवाना आया चमांजली से निकले खुशी के आगे तो अपताना आया जबाते तो अपताना आया चमांजली तो चमांजली परवाना आया चमांजली दुनिया में दो दिल वालों 
का मिलकर बिछड़ना खेल नहीं है हाय खेल नहीं है दुनिया में दो दिल वालों का मिलकर बिछड़ना खेल नहीं है हाय खेल नहीं है जीवन भर का संग है अपना चार दिनों का मेल नहीं है जीवन भर का संग है अपना चार दिनों का मेल नहीं है ओ लाट के फिर महफिल में तेरी एक तेरा मस्ताना आया एक तेरा मस्ताना आया क्षमा जली ओ क्षमा जली परवाना आया क्षमा जली ओ क्षमा जली परवाना आया क्षमा जली मज गुड़ गन गिन सुनना फिर पुर फर छिन चुनना जानो आग पर आई हो न सकेंगी तुमसे बसाए तुम क्या जानो आग पर आई हो न सकेंगी तुमसे बसाए हमने जब सोचा तन मन अपना जब भी तुम्हें जल जाना आया जब भी तुम्हें जल जाना आया क्षमा जली ओ क्षमा जली परवाना आया क्षमा जली ओ क्षमा जली परवाना आया क्षमा जली यही ढंग होते हैं। ये तो बड़े नेक होते हैं। ताऊ जी ताक तावत आव और पिताजी सिखाते वक्त तो वो वो सिखाते हैं कि बस मैं आपसे बयान नहीं बयान करने की क्या जरूरत है ये तो चेहरे से जाहिर होता है कि बड़े जहीन और होशार आदमी है इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया ताऊ जी ताई ताई आऊ हमें शुभ होता है कि हमने पैसे तुम्हें कहीं देखा है महाराज मुझे भी शुभ होता है ये जरूर कोई दुश्मन जो भेष बदल कर महल में दाखिल हुआ <laughs> आपका ये शुभ यकीन मतलब है महाराज जी महाराज आदावर से दीवान जी तुम कब उस्ताद बन गए और जिन्हें हमने बुलवा भेजा था वो क्या हुए वो उस्ताद ऐसा हुआ महाराज कि वो उस्ताद जी हमारे इलाके में आके बीमार पड़ गए और मुझसे कहने लगे कि अगर मैं वक्त पे महलों में ना पहुंचा तो महाराज मुझे कत्ल करवा देंगे मुझे बेचारे की हालत पे रहम आ गया तो मैं भेद बदल कर महल में चला आया और राजकुमारी को शाहबाज नेक बाप के नेक बेटे को ऐसे ही नेक काम करने चाहिए आज तुम महलों में आ ही गए हो तो आज से हमारे मेहमान हो चलो दीवान जी उस जी को सबक सिखाने दो आज तो पिताजी ने मुझे याद फरमाया हजार बार कहा कि मुझे पिताजी नहीं दीवान जी कहा करो लोगों को ये रिश्ता मालूम हो गया तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी <laughs> लेकिन ये रिश्ता तो फिर भी नहीं बदलेगा तो उनका रिश्ता है ना पिताजी दुनिया नहीं जानती तो क्या होगा जोहर तुम बड़े नालायक हो बड़े तो आप हैं पिताजी मैं था आपका बच्चा हूँ बताइए मैं जो कहने लगा हूँ उसे गौर से सुनना फरमाइए मैं सर से पाँव तक एक घान बना मैंने तुम्हारी खातिर राज के बाप ठाकुर को जो महाराज के बहुत करीब आ गया था एक जागीर दिलवा कर महल से दूर भिजवा दिया था ये मैं जानता हूँ पिताजी लेकिन अब अंबर की मोहब्बत का ढोंग रचाकर राज भी महाराज के करीब आ गया है और ये हम दोनों के लिए खासकर तुम्हारे लिए खतरनाक है 
मैंने उसे रीस से मरवाने की कोशिश की मगर वो वहां से भी बच गया मैं मामले की नजाकत को भाग गया और मैं ये मेरे लिए क्या हुक्म है अंबर और राज दोनों पर नजर रखो कहीं ऐसा ना हो कि वो महाराज के इतना करीब आ जाए फिर उनके और तक के दरमियान कोई फासला न रख जाए आप बेफिक्र रहे पिताजी बुलावा आ गया ना मैं भी आती हूँ इस शोले के बुझने से पहले पहले आपके पास पहुंच जाऊंगी हाँ जी हाँ कल तक तो आप हमारे साथ मगर आज हम तुम्हारे मेहमान शाही मेहमान और तुम्हें हमारी खातिर तवाजो करनी चाहिए हाँ तशरीफ रखी मैं आपके खातिर तवाजो का इंतजाम करती जी नहीं मेहमान नवाजी से तो अभी तक उस्ताद जी के हाथ हाँ भी ले आपके मेहमान हैं हम चाहते हैं कि आप हमारे खाते सवाल करें आप हमसे कुछ कहें आप हमसे कुछ सुने मेरे दोस्त लो या ना खाओ इसका बीज ना से आया है मेरी ही चढ़ती हुई गालों तक पहुंच जाती है तुमने वो शेर ना क्या वो हाँ ललवा लाल तेरे तेल जैसे गाल अंबर कहा अंबर हाँ अरे अमर अंबर 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 कहा अंबर हाँ वाकई अंबर कहा है जिस घड़ी का इंतजार मैं कई वर्ष से कर रहा था वह आज आ गई मैं भी तो दस वर्ष से इसी घड़ी से इसी बुलावे के लिए तरस रही थी नाना तो बेटी अपने दिल को फौलाद की तरह मजबूत बना लो और मेरे साथ आओ कई बरस हुए महाराज ने अपने बेटे को जो राजगद्दी का वारिस था मरवा दिया महज इसीलिए कि उसने महलों से दूर आकर एक पहाड़ी लड़की से शादी कर ली महाराज को यह गवारा न था कि एक पहाड़ी लड़की और उसकी औलाद शाही इज्जत की हकदार बन लेकिन उससे आज के बुलावे का क्या ताल्लुक यही कि वो पहाड़ी लड़की तुम्हारी मां थी जिस पर महल के दरवाजे बंद कर दिए गए और फिर उसने ये खंजर अपने पेट में फोक लिया यहां खड़े होकर ठीक इसी जगह और फिर चीख सी चिल्लाती नीचे उस खाई में जा गिरी थी अंबर आज भी उसकी चिता के फूल वहीं खाई में पड़े हैं और उस दिन चले जाएंगे जब तुम उस पर तोड़े हुए सितम का बदला ले लोगी यही हम पहाड़ियों की रस्म है 
मैं इस रस्म को जरूर निभाऊंगी मैना मैं इन सर बुलंद पहाड़ों के कतल खाकी कहती हूँ कि अपनी माँ के दूध का हक जरूर अदा करूंगी शाबाश शाबाश बेटी मगर याद रखना इस सितम का जिम्मेदार वही महाराज है जो तुम्हें दस बरस से अपनी बेटी बनाकर पाल रहा है कोई भी हो नाना दुनिया की कोई चाहत मुझे इतनी प्यारी न होगी जिस पर मैं अपना फर्ज कुर्बान कर दू ओ, तो ये बात है दस बरस से महलों में एक बेसहारा यतीम नहीं एक कातला पल रही थी हमारी खुशकिस्मती है कि आम महलों में आ, मुझे अभी अभी मालूम हुआ है कि आज रात महाराज का कत्ल होने वाला है महाराज का कत्ल जब तक मेरे दम में दम है मैं ऐसा कभी ना होने दूंगा वफादार ठाकुर के बहादुर बेटे से मुझे यही उम्मीद थी आप से कुछ कीजिए अब से महल के कोने कोने में मेरा साया मंडला आएगा सुनो आज रात को अंबर जो ही महाराज को कत्ल कर दे तुम फौरन पहुंचकर उसे उठा ले जाना और राज जिसे आपने अभी बुलाया था वो महाराज को बचाने के लिए वहां आएगा और मैं उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर उसे गिरफ्तार कर लूंगा <laughs> और मैं और अंबर तुम अंबर से शादी करके पक्के हकदार बन जाओगे समझे आज रात तुम्हारा हर कदम नफा तुला होना चाहिए <laughs> आप इतना रखिए पिताजी के मरने वाले शायर की कबर खोद के उसका मुंह चुन दू जरा मुलायदा फरमाइए कहते हैं कि तेरे कुल खानदान पर आशिक मेरा कुल खानदान है प्यारे मुझे सोने भी दोगे लेकिन क्या खड़े खड़े दरवाजे के पास सोइएगा मैं तो दरवाजा बंद करने आई थी तो कोई खतरा है यार हाँ जंगल का एक जानवर आ गया है महल में अच्छा मुझे सोने दो
राज क्या हुआ मेरा पाव महाराज महाराज भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सलामत हैं क्या हुआ था दीवान जी महाराज महल की सारी बत्तियां एक एक बुझ गई और आपके कमरे से चीखें सुनाई दी तो मैं सिपाहियों को लेकर आ गया सिपाहियों महल का कोना कोना देखकर पता लगाओ ये किस नालायक की हरकत है
चली गई लेकिन तेरे हाथ से रात करते भी चली जाएगी कैसे चली जाएगी 
拍照。चीजों से नहीं खेलते दीवान जी जौहर को किसी न किसी तरह खत्म करना चाहिए इसलिए और फौज बढ़ाने की जरूरत है मुझे क्या हुआ लड़के ने पहली लड़की के हाथ से खंजर ले लिया और दूसरे लड़के को चिप 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 मार डाला और लड़की का हाथ पकड़ कर माजी गोला गाना गीन सोना माजी गोला गाना गीन सोना सिर चूसा चिप चिप ना माजी गोला गाना गीन सोना माजी गोला गाना गीन सोना ये क्या हिम्मत करते उम्र का तकाजा है दीवान जी अगर हम बच्चे होते तो हम भी यही करते करिए दीवान जी जो हर के बारे में और कुछ कहना है महाराज से कह देता उसमें फांसी पर चढ़ा देते इतना ही नहीं अगर तुम चाहो तो मुझे मौत के घाट में उतार सकते हो मगर तुम ऐसा कभी नहीं करोगे क्यों इसलिए इसका यह मतलब नहीं कि तुम महाराज का खून करना चाहो मैं देख जा रहा सुनो अंबर मैं इसीलिए यहाँ भेजा गया हूँ महाराज के पास जरूरत पड़े तो कातल को मौत के घाट उतार तो तुम भी सुन लो राज मैं भी यहाँ इसीलिए भेजी गई कि महाराज एक जालिम आदमी उसके जुर्म का खात्मा करना मेरा फर्ज है महाराज और जालिम गलत है छूटी तो सबूत चाहते तो आओ मेरे साथ इससे पहले कुछ बताऊ मेरे एक सवाल का जवाब देना करो अगर तुम ये बताया जाए कि तुम्हारी माँ पर किसी ने इतने जुल्म किए मैं तंग आकर इस किले पर आ गई और यही खंजर अपने पेट में भोग कर चीज की चिल्लाती इनके खाई में जा गिरी एरिया रगड़ रगड़ से मरने के लिए तो तुम क्या करते जरा इस खंजर की तरफ देखकर जवाब दो मैं इसी खंजर से उजालू का सीना चाक कर फिर मुझे रोकने की कोशिश नहीं करो मुझे अपना फर्ज अदा करना है मगर अंबर महाराज ही तुम्हारी मां की खुशी के जिम्मेदार ये तुम्हारे शक में बुनियाद है बेबुनियाद मेरी मां की शादी इसी महाराज के लड़के से हुई थी एक पहाड़न की शादी राजकुमार के साथ ये बात महाराज को गवारा न थी इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को मरवा डाला फिर उसके बाद महलों के दरवाजे मेरी माँ पर हमेशा के लिए बंद कर दिए 
आखिर यही समझे एक बदनसीब बेवा का सहारा बन गया उनके फूल आज तक वही खाई में पड़े और उस दिन तक वही चुने जाएंगे जब तक उन पर तोड़े हुए सिस्म का बदला न ले लिया यही हमारी पहाड़ी बस तुम्हें मेरी कहानी सुनकर दुख हुआ हाँ इतना दुख कि बताना चाहो तो बता ना सब मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल की आंखें ढल गई हो सकती तो फिर मेरी एक बात मान लो हो सकता है कि कातिल कोई दूसरा आदमी हो अब बस महाराज ऐसे आदमी भी लेकिन किसी ने तुम्हें गलत कह दिया मेरे नाना कभी गलत बात नहीं कहते इंसान गलत भी हो सकता है पर मैं तुम्हारे नाना से मिलूंगा राज नहीं राज तुम उनसे न मिले अगर उन्हें ये मालूम हो गया कि तुम महाराज की तरफ दास तो वो तुम्हें मार डालेंगे अगर तुम भी कुछ हो गए तो मैं एक दिन का लाश बन जाऊंगी मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रही जब तक इस सारी असली मालूम न करी तुम महिला में नहीं जाओ तुम ही कहते तुम्हारे एक इशारे पर मेरी गर्दन चुप जाए ये पहाड़ है और हम पहाड़ी इस तरह नहीं मिला करते फिर किस तरह मिला करते इतफाक से इतफाक से हाँ तुम इतफाक से यहाँ घूम रहे थे और मैं इतफाक से आ गई कितने में कोई आ गया और मैं इतफाक से चल गई इतफाक से राज हमारे मेहमान है ओ, 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 सुनाओ मेरे भाई यहाँ का मौसम पसंद आ रहा है तुम यहाँ कहा इतफाक से इतफाक ये आ, आ, मेरे भाई इन पहाड़ों पे बहुत सी बातें इतफाक से होती हैं अब जब तुम इस पहाड़ पे आ गए हो तो इतफाक से हम पहाड़ियों की मेहमान नवाजी का मजा भी छक लो दिल को मिला है दिल का सहारा 
हमारा तू है मेरे मन का मोर सुन ले मेरे दिल के चोर जीवन तुझ पे लुटाऊ पालम दिल की बात बताऊ मैं दिल की बात बताऊ टूटे जीना प्यार की डोर दुनिया चाह लगा ले जोर दिल की बात बताऊ पालम दिल की बात बताऊ मैं दिल की बात बताऊ <laughs> भाई क्या इतफाक है इतफाक से तुम आ गए इतफाक से खर्चा लग गया और इतफाक से तुम पानी में गिर गए <laughs> और इतफाक से नबी आ गए अरे मैं तो इतफाक से झूठ बोला था और तुम सचमुच कूद पड़े इतफाक से <laughs> अरे तुम्हारे इस इतफाक ने मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए मगर तुम यहाँ आए क्यों इतफाक से मैं यहाँ चल रहा हूँ इतफाक से मुझे प्यास लगी इतफाक से मैं यहाँ पानी पीने चले आया <laughs> इस इतफाक के चक्कर से मैं तंग आ गई कोई ऐसा तरीका बताओ अम्बर जो इस इतफाक बाजी से मैं बच जाऊँ <laughs> इसका तो एक ही तरीका है तो क्या शादी कर लो मुझे बहुत तैयार है तुम एक बार हाथ उठा हाँ तो मैंने कैसे और तुम्हारे वो नाना तो वो भी मान जाएंगे मान जाएंगे तो फिर देर किस बात की नहाने धोने के लिए सारी उम्र पड़ी जल्दी से अपने नाना से पूछो भाई क्या इतफाक है इतफाक ही इतफाक से शादी का इकरार भी हो गया है इतफाक से जी हाँ इतफाक से आप बाहर आना चाहते का मतलब नहीं समझे क्या मतलब मतलब यह है कि अंबर ने भरी बरादरी में तुम्हें अपना वर चुन लिया है हाँ। वर चुन हाँ। तो मुझे क्या करना चाहिए हम पहाड़ियों की रस्म के मुताबिक तुम्हें अपनी मंगेतर के साथ नाचना चाहिए हाँ। नाना वर पसंद आया मेरी अंबर की पसंद मेरी पसंद Thank <laughs> you. 
देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में हम तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में मैं इतफाक से ये पूछ सकता हूँ कि 
तुम्हें क्यों नहीं सजाया गया मेरे भाई हम पहाड़ियों का ये रिवाज है कि पहले सरदार की बेटी का ब्याह होता है समझे रात को अपना जीवन साथी चुनकर तुमने इन पहाड़ों और यहाँ के रस्म रिवाज से गद्दारी की है इसका ख्याल है तुम्हें ना ना आज मैंने जो कुछ किया सोच समझ के किया और शायद ये भूल कर कि तुम्हारी माँ के फूल अभी तक उस खाई में जीव के तू पड़े हैं और उधर तुम्हारे बाप का कातिल अभी तक जिंदा है मैं भूली नहीं ना ये भूल जाती तो राज को अपना जीवन साथी न चुनती आप समझते क्यों नहीं नानी जब तक राज महलों में ही मैं अपनी माँ पर तोड़े हुए से तब का बदला नहीं ले सकती और ना आपको अपना दिया हुआ वचन पूरा कर सकती यही सोचकर मैं उसे यहाँ लाई मैं समझा नहीं तुम्हारा मतलब तो फिर एक बात हमेशा के लिए समझ जाइए अंबर दुनिया जहान को भुला देगी लेकिन आपको अपनी माँ को इन पहाड़ों को और इन वादियों को कभी नहीं भुलाएगी इसके अलावा देखने वाली आंखों के सामने जो कुछ होता है उसे एक खिलवाड़ समझकर देखते तो जाइए ये खिलवाड़ कहीं हकीकत तो नहीं बन जाएगा मुझ पर भरोसा रखिए नाना मैं मानती हूँ कि राज से शादी करना एक इंतहा होगी लेकिन अगर मैं उस इंतहा तक पहुँचने लगी तो मुझे रोकेगा मत शायद उसमें भी कोई मतलब हो मेरे दोस्त तुम तो बिल्कुल पहाड़ी बुला दिखाई देते हो पर चुलन कहा है मेरे भाई बड़े बेसबरे हो यार चुलन नहीं हुई दूध का कटोरा हुआ तो चूल्हे से उतार दे सामने रख दो मेरे यार हम पहाड़ियों का रिवाज है कि चूल्हा दुल्हन एक दिन दो दिन सात दिन तक नहीं देखते हैं अभी तो पहला ही दिन है और तो सात मिनट पहला दिन साथ मैं समझ गया अंबर कहां गई देखने चली गई इसकी पिताजी राज कहाँ है वो उसके पिता ने दो चार दिन के लिए उसे रोक लिया देखिए मैं कितनी अच्छी तस्वीर है किसकी है मेरे बेटे की जी ये आज जिंदा होता तो मेरे बुढ़ापे का सहारा होता इसके कातिल मुझे मिल जाए तो मैं उनकी खाले उतरवा दू का कौन वो जालिम लोग जिन जुरों में एक महल और एक झोंपे की मोहब्बत गुना है उन्होंने मेरे बेटे को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि बेचारे ने एक पहाड़ी लड़की से शादी की थी उन्हें क्या हक था दो मोहब्बत करने वालों को जुदा कर डालने का उसने क्या बुरा किया था पहाड़ी लोग भी कोई इज्जतदार इंसान है क्या सचमुच आप यही सोचते तुम्हें यकीन नहीं आता बेटी किसी को भी यकीन नहीं आता लोग यही समझते हैं कि वो कत्ल मेरे इशारे से हुआ हाँ। अब तो खून के घूट पहना रह गया है बेटा भरे जवानी में चल बसा बहू और एक नन्नी बच्ची थी 
वही महलों में पहुंच जाती लेकिन तब से हुई यह भी मंजूर न था बहु बेचारी ने कहीं से कूद कर अपनी जान दे दी और वो नन्नी बच्ची न जाने कहा और किस हाल में है अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसे सीने से लगा लू पिताजी मैं ही हूँ आपकी बेटी मेरी बच्ची मेरी बच्ची तुमने ये किस गलती की सजा दी क्या दस बरस तक इस राज को छुपाए रखा सजा नहीं मारा साजिश आपको कत्ल करने की साजिश यही इस लड़की का मंशा था और इसीलिए महलों में दस बरस रहे मैं खूब जानता हूं इन पहाड़ी लोगों को आपके खून के प्यासे हैं ये देखिए खंजर इसका मतलब ये है दीवान जी कि हमारी तरफ से पहाड़ी लोगों पर इतने जुल्म हो चुके हैं कि आज हमारी ही पोती हमारा खून करने पर मजबूर हो गई हाँ पिताजी इस हुकूमत ने वाकई पहाड़ियों पर बड़े जुल्म किए वो मेरी माँ की मौत को अभी तक नहीं भूल सके और मेरे नाना को भी यही यकीन है कि आप ही ने अपने बेटे को कत्ल करवाया था हमें ये सुनकर बड़ा सदमा हुआ बेटी तुम आज ही नाना के पास जाओ और उनसे कहो कि उनका ये यकीन बेबुनियाद है उनसे ये भी कह दो कि हम अपना तख्तो ताज अपना सब कुछ अपनी पोती के हवाले करके खुद की यात्रा को जाने के लिए तैयार है कहना यह महल आपका घर है इसके दरवाजे किसी पहाड़ी पर बंद नहीं जाओ बेटी चल जाओ सिपाहियों सिवान जी हुक्म महाराज आइए एक बाजी शतरंज की हो जाए अंबर तुम महलों की ऊंची दीवारों और भारी भरकम दरवाजों की कैदी बन गई हो इस मकसद के लिए मैंने दस साल तक तुम्हारी जुदाई का सदमा बर्दाश्त किया वही मकसद आज तुम्हारे आंसुओं के साथ मुल मिलकर बह रहा है मुझे माफ कर मेरे हाथ काप गए हाथ इसलिए काप गए कि तुम महलों में जाकर इन पहाड़ों को भूल गई अपने खून को भूल गई अपना फर्ज भूल गई नहीं नहीं नाना महाराज बहुत ही अच्छे वो तो ये चाहते हैं कि सारा राज पाठ मेरे हवाले करके तीर्थ यात्रा पर चले जाएं तीर्थ यात्रा क्या हम पहाड़ियों पर किए हुए जुल्म की माफी चाहें या और जुल्म करने की ताकत मांग नहीं नाना वो कहते हैं पहाड़ी हमारी समझी है उनके लिए महलों के दरवाजे हमेशा खुले और खुले रहे यकीन न हो तो मेरे साथ चल के देखिए लड़की मेरी लाख ही महलों में जाएगी या अगर मुझे जाना ही पड़ा तो उस दिन जाऊंगा जिस दिन मुझे ये यकीन होगा कि महल के अंदर मेरा पहला कदम राजा की लाश में टकरा ऐसा न कहिए नाना महाराज ने आपको सच्ची दिल से बुलाया क्या स्वतंत्र ऐसी है जिस जगह बाद ने माँ का हक दबाने के लिए अपने बेटे को ही कत्ल करवा दिया बेटी उसी का दिल की तरफ तारी कर रही है कोई बाप अपने बेटे को कत्ल नहीं करवा सकता ये महज आपकी गलत फहमी है अगर तेरा खून सफेद हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पहाड़ी लोगों के गैरत ने भी दम तोड़ दिया है अभी हमारे बाजुओं में इतनी ताकत जरूर है कि जालिम को अपने कदमों में झुकाकर उसके हर जुल्म का हिसाब मांग सके नाना महाराज पहाड़ी लोगों को जो आपने दोस्ती का पैगाम भेजा था उसके जवाब में उन्होंने ये लाशें भेजी हैं ये लाशें गवाह हैं आज की कि वो हमारे दुश्मन और खून खराबे से बाज नहीं आएंगे दीवान जी वो उस वक्त तक बाज कैसे आ सकते हैं जब तक वो गलत फहमिया दूर न हो जाए जो उनके और हमारे दरमियान पैदा हो चुकी है ये गलत नहीं महाराज दुश्मनी है गलत सरासर गलत फहमी जो बढ़ते बढ़ते दुश्मनी की हद तक पहुंच गई है आप आज ही उनके इलाके में जाकर नाना को बड़ी इज्जत के साथ यहाँ ले आइए हम खुद एक समझी की हैसियत से उनसे बात करेंगे लेकिन महाराज आप दीवान जी हुक्म की तामील हो
मैं महाराज का पैगाम लेकर आया हूँ या आपने जिस कातला को आसरा दिया है मैं उसे गिरफ्तार करके महलों में ले जाऊँ और अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले करने से इनकार कर दू तो, तो महाराज के हुक्म के मुताबिक मुझे लश्कर का सहारा लेना पड़ेगा लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा नाना अपने राजा का हुक्म डाल दोगे हाँ इसलिए नहीं कि मैं आपसे डरता हूँ बल्कि इसलिए कि मैं आपकी दिलेरी और सच्चाई का कदरदार हूँ मैं जानता हूँ कि महाराज की तरफ से आप लोगों पर बहुत से जुल्म हो चुके हैं और अब भी कोई ऐसा दिन नहीं जाता जबकि महलों में अपने आप लोगों को तबाह करने की साजिशें ना होती हों तो क्या यही खबर देने के लिए यहाँ आए हो सिर्फ खबर देने के लिए ही नहीं नाना बल्कि आपकी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ मैं ये कहने आया हूँ कि आइए आप और मैं मिलकर इस जालिम महाराज का सख्ता ही पलट दें मैं आपको महाराज की गद्दी पर बैठा हुआ देखना चाहता हूँ नाना आइए नहीं गद्दार और नमक आराम से हाथ मिलाना हम अपनी बेइज्जती समझते हैं हमें न गद्दी चाहिए न ताज हम अपना हक मांगते हैं हमें अपना हक मिल जाए इसके बाद हमारा और महाराज का कोई झगड़ा नहीं आप जितने बहादुर और दिलेर उससे कहीं बढ़कर सादा दिल भी है ना ना वो आदमी जिसने आपकी बेटी शाही हक छीनने के लिए अपने ही बेटे को ठाकुर नामी लुटेरे से मरवा दिया और अब अंबर को मरवाने के लिए उसी ठाकुर के बेटे राज को मुकर कर दिया है क्या कहा अंबर को मरवाने के लिए राज को मुकर्र किया है राज सात दिन पूरे हो गए आए दुल्हनिया छुम छुम करती आए दुल्हनिया छुम छुम करती आए चुप ही हूं हसो हंसते क्यों नहीं आज तुम्हारी पति क्या पूरी हो गई ना राज राज मैं बेगुना बेगुना किसी की मोहब्बत का गला खोल दो किसी निर्दोष को सात दिन कैद में रखो फिर कहो तो मैं बेगुना राज राज मेरी हालत पर रहम करो मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती इन आंखों में प्यार जरूर अच्छा लगता मगर दिल में चालबाजी और मकारी का जहर भरा हुआ यकीन कर लो राज मैं तुम्हें चाहती तुम ही से प्यार करती यकीन कर फिर से धोखा खाने के लिए अब तुम इस किस्से को खत्म करके ही रहूंगा राज राज मैं तुमसे प्यार करती छुट्टी मक्का
मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन तुम इसी तरह ठुकराई जाओगी जिसके प्यार से खेला जाए उसे ठुकरा देने का हक भी मिल जाए इतना ही नहीं ये हक भी मिल जाता है कि वो प्यार के धोखे में रखकर कोई ओछा या कमीना वार करने की ताकत रहे कौन है जो प्यार के धोखे में रखकर एक कमीना वार करने की ताकत में मैं आपकी चहती अंबर पूछे उसी से पूछने की मुझे कोई जरूरत नहीं क्या मैं अपनी आंखों से नहीं देख रहा हूँ कि तुम मोहब्बत का ढोंग रचकर इसका खून पीने की फिक्र में हो ढोंग तो इसने रचा है अपने मतलब के लिए मोहब्बत का दिखावा करके मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की मैं समझता था कि पहाड़ी सच्चे इज्जतदार और अपनी बात के धनी होते हैं मगर असलियत देखकर मेरी आंखें खुल गई आप लोग धोखेबाज निकले धोखेबाज तुम और तुम्हारा काम बाबान संभालिए नाना शराफत का दामन अपने हाथ से न जाने दीजिए शराफत तुमने और तुम्हारे बाप ने लोगों को कत्ल कर करके जागीरे लेने का जो सिलसिला शुरू कर रखा है क्या वो शराफत है आपकी बुजुर्गी और उम्र का लिहाज मुझे रोक रहा है नाना वरना अपने खानदान की शराफत का यकीन दिलाने के लिए आपकी जबान तराश लेता हर झूठा सच कहने वाली जबान को काट देना चाहता है ये आप क्या कह रहे हैं नाना ये कह रहा हूँ ना समझ लड़की की सच अभी जिंदा है ये तुम्हें प्यार नहीं करता बल्कि धोखे में रखकर दुनिया और जहां की नजरें बचाकर तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहता है ये झूठ है नहीं बावरी ये सच है ये उस कातिल का लड़का जिसने एक जागिर के खातिर तुम्हारे बाप को कत्ल कर दिया था और आज तुम्हें भी उसी तरह मौत के घाट उतारने के लिए ये आया है ताकि तुम सब तो साथ की हकदार न बन सको ये झूठ है नाना तो क्या ये भी झूठ है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें हुक्म दिया था कि जाओ महलों में जाकर आए की तरह अंबर का पीछा करो मेरे पिता जी ने यह कहकर भेजा था कि उससे पहले कोई महाराज की जिंदगी से खेल जाए तुम उसकी गर्दन मार देना अब यकीन आया अंबर मुजरिम खुद मान रहा है कि वो क्यों तुम्हारे रास्ते में आया था क्यों तुमसे मोहब्बत की थी महज इसलिए कि किसी ना किसी तरीके से तुम्हें मार डाले दुनिया को तुम्हारी मौत की हवा तक न लगे और फिर महाराज इसे एक और जागीर दे दे नहीं नाना अगर ऐसा होता तो आपकी अंबर आज जिंदा ना होती अगर ये एक इशारा कर देता तो मैं सूली पर लटक जाती कह दो राज कह दो कि ये सब झूठ है तुम्हारे पिताजी ने मेरे बाप का खून नहीं किया कह दो राज साबित हो जाए कि मेरे पिताजी वाकई मुजरिम मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने हाथों बांध कर उन्हें आपके कदमों में दूंगी भाग <laughs> निकलने की रात खूब निकाली मगर अब तुम्हें यहां से जिंदा जाने ही कौन देगा इन्हीं पहाड़ों में तुम्हारी लाश पर गिन मटवाएंगे यार तुम्हें अंदा बना सकता है मुझे नहीं पकड़ लो इस कबीले को पकड़ लो ये इलाका भी कितना अजीब है पहाड़ है कितने ऊंचे के आसमान के सितारों से आंखें मिला दी और इन्हीं पहाड़ों में रहने वाले इंसान इतने गिरे हुए के मेहमान बनाकर मेहमान नवाजी नेजी और खालों से कर झूठा इल्जाम लगाकर इतना मौका तो दिया होता कि अपनी सफाई तुम्हारे सामने पेश कर सकती नाना मैं इन पहाड़ों की बेटी हूँ लेकिन इस वक्त मैं भी वही सोचूंगी जो राज सोच रहा है इस आदमी तड़प रहा है कि उसे सफाई का मौका दिया जाए लेकिन उसे मौका नहीं दिया जाता ये ना इंसाफी इन पहाड़ों के माथे पर कलर का टीका लगा देगी अच्छा जाओ राज मगर याद रखो अगर वापस नहीं आए बूढ़े सीने में अब भी एक ऐसा छोला लपक रहा है जहां भी जाओगे तुम्हें जलाकर रात कर दे अब ये कभी वापस नहीं आएगा अंबर मेरा दिल गवाही दे रहा है राज जरूर आए ले आए नाना को नहीं महाराज मैंने नाना की लाभ मिलने देखी कि वो महल में आकर आपसे मिल ले 
लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और बोले कि मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक कि महाराज का तहरीरी पैगाम मुझे नहीं मिले तो फिर तहरीरी पैगाम भेज दो मैंने कागजात तैयार कर लिए सिर्फ आपके दस्तखत की जरूरत है लाइए तो मैं बड़ी खुशी से दस्तखत कर देता हूँ जी इसका मतलब इस शाही फरमान के मुताबिक जिस पर कि आपने अभी तक कर दिए हैं आप हुकूमत की तमाम जिम्मेदारी मेरे हवाले करके खुद की यात्रा को जा रहे हैं दीवान जी कानून के आड़ लेकर आप हमें देर तक जंजीरों में जकड़ न सकेंगे वो हाकिम का हाकिम आपकी इस दगाबाजी और नमक हराम को कभी माफ न करेगा ले जाओ एक कांटा तो निकल गया दूसरा जहरीला कांटा अभी बाकी है क्या ये सच है पिता जी क्या आपने अपनी सारी जिंदगी में इससे बेहतर कुछ नहीं चाहा कि सब तो ताज के वारिस मरते रहे आप खामोश क्यों क्या ये सच है कि मेरे बारे में आपका सबसे बड़ा सपना यही था कि जिस तरह आपने अंबर के बाप को मारा उसी तरह मैं अंबर को कत्ल कर दू बोलिए कहिए कि ये झूठ है कहिए कि ये झूठ है ताकि दुनिया ये ना कहे कि बेटे ने बेगुना बाप को गिरफ्तार कर लिया इसलिए कि मैं वादा करके आया हूं कि अगर आप वाकई कातिल हैं तो मैं आपको गिरफ्तार करके नाना के सामने ले जाऊं सुनते हैं मैं वादा करके आया हूं मैं वादा करके आया हूं बोलिए Thank <laughs> you. 
ले जाओ उसे औकात खाने में डाल दो देखा जौहर हमारी तरकीबें कैसी कामयाब हो रही अच्छा तो आप सुनो बहुत अच्छा पिताजी दीवान जी नाना आखिर वही हुआ ना जिससे मैं डरता था आपने मुझे इस काबिल ही ना रहने दिया कि मैं महाराज को मुंह दिखा सकू एक तरफ तो मैं महाराज के सामने आपकी तारीफों के फुल बांध रहा था और इधर आपकी तरफ से एक ऐसा कदम उठ गया जिससे मुझे शर्मिंदा कर दिया आपका मतलब जी मतलब ये कि आपके आदमी शाही घोड़े चुरा लाए झूठ गलत सरासर झूठ ना ना खास कंजन को आरती किया दो कदम बाहर आ जाइए तो मैं आपको शाही घोड़ों की टापों के निशान दिखा दू मैं नहीं मानता ये धोखा है अगर सबूत इतना नजदीक है तो चल के देख लीजिए चलो ये देखिए शाही टापों के निशान दो कदम और आगे आ जाइए तो आपको यह भी अंदाजा हो जाएगा कि कितने घोड़े चुराए गए लीजिए जरा दूर हट जाए बहुत अच्छा देख लिया ना बेटी ये महलों में रहने वाले कितने धोखेबाज हैं इतना कमीरापन इतनी धोखेबाजी मैंने कभी नहीं देखी जलील कहीं की आपको धोखे में रखकर गोली मार दी जो अपने बेटे को कत्ल करवा सकता है उसके लिए ये मामूली बात है अंबर नाना आज मेरी आंखें खुल गई अब तो तुम उन लोगों की बातों में नहीं आओगी ना बेटी कभी नहीं नाना अपनी माँ के फूलों को ना भूलना उस रस्म को आ, आ, कभी नहीं भूलूंगी महाराज <laughs> मुझे मालूम था कि तुम इसी तरह खंजर लिए हुए आओगी दीवान जी महाराज कहाँ मुझे ही महाराज समझ लो जो कुछ कहना है मुझसे कहो सच बताइए दीवान जी महाराज कहाँ है महाराज ना पता है ओ, जैसे महाराज का बेटा लापता हो गया था वैसे ही महाराज भी लापता है क्यों दीवान जी चुप रहो अंबर वरना मैं तुम्हारे फरेब और तुम्हारे वजूद को मसल कर रख दूंगा आप क्या किसी के वजूद को मसल सकते हैं राजा के रूप में ही नहीं आपका वजूद तो एक इंसान के रूप में भी झूठा है <laughs> एक चुहिया ने पहाड़ से कहा अरे पहाड़ तुम्हारा वजूद झूठा है चट्टानों वाले पहाड़ ने मुस्कुरा कर एक जरा सा कंकड़ उछाल दिया और चुहिया उसके नीचे दबकर वहीं चित हो गई लतीफा पसंद आया ये मत भूलिए दीवान जी कि आसमान वाला जब चाहता है मकर फरेब के पहाड़ को एक मामूली झटके से जमी दोस्त कर देता है मुझे कोई जमी दोस्त नहीं कर सकता ले जाओ से डाल दो खाने में क्या लतीफ कर से तारा जगमगा रहा है जो पासा फेंकता हूं सीधा ही पड़ता है 
मेरी हवस और उमंगों के रास्ते में जितने रोड़े थे सबके सब हर गए अब मैं हूँ और हुकूमत ये तख्त और ये ताज सब कुछ मेरा है तू आपने नाना के पास मुझे इसीलिए भेजा था कि मुझे मार डाले और उसके आदि मुझे मार डाले सोच कीजिए पिताजी आपकी ये आखिरी तकलीफ कामयाब ना हो तख्ता बच गया तख चाहता हूँ इसी तख्त के लिए मैंने आपका हर हुक्म माना महाराज के बेटे को कत्ल किया राज के बाप को मार डाला नाना को मौत के घाट उतार दिया इसलिए नहीं कि आप इस तख्त की मारी बन जाए खामोश अरे अरे कोई है <laughs> नाना कच्ची गोलियां नहीं खेली पिताजी महल पर आप आपका नहीं मेरा कब्जा है अंबर को कैसे खाने से ले आ
जमाना सच कहता है जमाना सच कहता है दुख दर्द का है बाजार ये सुनता जमाना सच कहता है ये पसंद है नहीं ये तो जरूर पसंद होगा नहीं <laughs> ये पसंद नहीं वो पसंद नहीं तो क्या पसंद मुझे कुछ भी पसंद नहीं अगर चुपे घन चक्रो तुम तो कहते थे कि हम ऐसा सामान लाए हैं कि तुरंत खुशी के मारे पागल हो जाए ये सामान है सरकार घबराते क्यों है देखते जाइए देखते जाइए खड़ंग सरकार खड़ंग दिल्ली सरकार दिल्ली लोटा सरकार लोटा माल हुक्का सरकार हुक्का माल सरकार साधु का लोटा साधु का लोटा सरकार बधाई हो बधाई हो हिमालय की जिंदा दिल कगर गोश आसामी मुर्दा दिल शेर बंगाल का ले जाओ ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए <laughs> तो इतफाक से एक नजर इधर भी मुलाजा फरमाइए <laughs> देखते जाइए सरकार देखते जाइए वाह वाह सारी तो आधा है <laughs> ये है पहाड़ी चूल्हे का लिबास इसे पहनकर पहाड़ी दूल्हा सात दिन तक तुलन को नहीं देख सकता 
अब मैं ऐसा बेवकूफ बुला थोड़ी हूँ जो सात दिन तक अपनी दुल्हन को ना देख सकू सरकार <laughs> ये तो इतफाक से पहाड़ी रसम है है ना इतफाक से <laughs> और ये देखिए ये ये इतफाक से पहाड़ी दुल्हन का लिबास है ये मुझे बेहद पसंद कैसे सरकार <laughs> आप भी मुझे बेहद पसंद है बता आपकी तरफ से आपकी तरफ से हम तुमसे बहुत खुश हैं कि हमारी दुल्हन को बहुत खुश किया सरकार अगर आप हमें जरा और मौका दे तो आपकी दुल्हन को और भी खुश कर देंगे वो कैसे है सरकार पटाखे से पटाखे पटाखा सरकार हमारे यहाँ ब्याह शादियों में पटाखा छोड़ा जाता है बस धमाका होते ही पहाड़ी औरत और मर्द नाचने लगती है और वो भी ऐसा नाच सर ऐसा नाच सरकार के शादी की शान दस गुना बढ़ जाए दूर अगर इजाजत दे तो आपकी शादी पे भी ये चुमक चुमक हो जाए हाँ जरूर जरूर हमारी इजाजत सरकार लेकिन अरे यहाँ तो नाच गाने वाली लड़के और लड़कियों का लश्कर है हाँ महल के अंदर कौन आने देगा ये लो हमारे अमोजी इसे दिखाकर तुम महल में दाखिल हो सकते हो <laughs> जाओ <laughs> तुम भी जाओ <laughs> ये देखो जौहर महाराज की अंगूठी उन्होंने कायदी महाराज को अपनी शादी का नाच दिखाने के लिए बुलाया पहचान तो नहीं ये महाराज की अंगूठी है जल्दी जरा रखो लो चटखन दई चटाखा तो 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 धूम धड़का धूम धड़का हो मिल 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 धूम धड़का बोलो मिल मिल धूम धड़का धूम धड़का बोलो 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 धूम धड़का चंपक टू से आया हूँ मैं लेकर धूम धड़का चंपक टू से आया हूँ मैं लेकर धूम धड़का अरे झूठी बात को सच्चा कर दू मेरा दाव है पक्का लाया हूँ संदूक में भर के नैनो की बंदूक इसी में रंग रूप के छत्ते नाचे बनकर ताश के पत्ते अक्कड़ बक्कर लोहित चक्कर लाल उठक्कड़ चल कल करते हूँ टिक्की चौवा नाचे नाचे पंजा छक्का लखनऊ के चौराहे पे हो लखनऊ के चौराहे पे अरे वाह रे बेटा वाह वाह मैं पंजा पंजाब का हूँ मैं कोलंबो का छक्का हटखन चढ़खन दई चटाखा चंपक तू से आया हूँ मैं चंपक तू से आया हूँ अक्कड़ बक्कड़ लोहित चक्कर लाल बुझक्कड़ चल कल करते हूँ हू हू हू
सत्ता अठा नैला तैला नाचे जैसे चक्का मेरा नाम है सत्ता मेरा साथ सकू का भत्ता मेरा साथ सकू का भत्ता मैं अट्ठा हूँ संपक तुझे राजगुरु का पट्टा हूँ मैं एक नहला पंखा चहला कुछ मीठा कुछ खट्टा हूँ वो कुछ मीठा कुछ खट्टा हूँ सत्ते अट्ठे नहले कच्चे दहला हूँ मैं पक्का अटखन चटखन दई चटाखा टम्पक तू से आया हूँ मैं टम्पक तू से आया हूँ पक्कड़ बक्कड़ लोह की टक्कर लाल कुछ अक्कड़ चल कल करते हूँ हू 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 में एक दरबार लगेगा देखो धूम धड़का देखो लाया हूँ पैलाम राजा की सवारी आती है संग राजकुमारी आती है राजकुमारी आती है राजकुमारी आती है खामोश न कर बकवास तुझे इस महल में रहना होगा महल में रहना होगा महल में रहना होगा प्यार है तुझे कर जान तो हमको प्रीतम कहना होगा प्रीतम कहना होगा प्रीतम कहना होगा नागन को दे दो किसी कुएं में धक्का ले जाओ इस नागन को दे दो किसी कुएं में धक्का हो अगड़म बगड़म भई मटाखा खबरदार मेरे प्यार की रानी को जो कोई हाथ लगाएगा कोई हाथ लगाएगा कोई हाथ लगाएगा तो वही नहीं मुखी खाएगा अपनी जान गवाएगा वही अपनी जान गवाएगा वही अपनी जान गवाएगा बम बकबू हूँ बम बकबू बम बकबू से आया हूँ मैं लेके झूम झलकता बम बकबू से आया हूँ मैं लेके झूम झलकता सच्चे खेल को जूता कर दू मेरा दाव है पक्का
अड़कन चढ़कन दई काका जा 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 इस राज में तेरा चल न सकेगा सिक्का जान सके तो जान ले मुझको मैं हूँ तुरा काय का और मेरी ताकत देख मैं चौबे को बना दू नहला और मेरा लोहा मान के मैं पंजे को बना दू दहला अरे मैं चाहूँ तो दुखी में सत्य का रूप दिखा दू और मैं चाहूँ तो राजा को चिड़िया का गुलाम बना दू अगरम बगरम भाई मटाखा से आया हूँ मैं अड़खन चढ़खन दई चिटाखा चंपक तू से आया हूँ मेरे हुक्म से जाओ पत्तो राजमहल से चंपक तू मेरे हुक्म से नाचो पत्तो चार दिन दिन बम पकबू हूँ बम पकबू हूँ बम पकबू हूँ पकड़ पकड़ लो हिट टक्कर लाल टक्कर जल कल करते हूँ 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 सत्तर ऊँट बहत्तर घोड़े लाद के लाए बावन बसे हूँ 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 अड़खन चढ़खन दई चिटाखा अगरम बगरम भाई मटाखा दई चिटाखा भाई पटाखा दई चिटाखा यही आपके बेटे और मेरे पिताजी का खास शाबाश आज तुमने अपने बहादुर पिता का नाम रोशन कर दिया अंबर बेटी इस गति और राज के हकदार तुम ही हो मैं महाराज हाँ? राज तुम्हारा जीवन साथी है बेटा चलो मेरे बच्चों 